ببین تو این قسمت میخوام در مورد کنستراکتر با هم صحبت بکنیم کنستراکتر چیکار میکنه کنستراکتر اینیشیلایز میکنه وریبل ها رو از هر چقدر که دوست داشتید آبجکت درست بکنید ببین پرفرز ما اینجا یه دونه آبجکت درست کردیم از کلاس نیو کلاس من اگه بخوام دو تا آبجکت درست بکنم نمیتونم اگه ببینم یه نیو کلاس بسازم و بذارم اسم دیگه آبجکت دو ما رو مسافی قرار بدم به نیو و بعد نیو کلاس پرانتز قرار بدم میدونید من اینجا این اولی با دومی بسازم هیچ فرقی نمیکنه یعنی اینجا چیزی نمیتونم وری مقداری قرار بدم که باش برابر بکنه حالا بهتون توضیح میدم یعنی چی ببینید ما بر فرضی آبجکت رو اینجا ساختیم خب من اگر این رو برم الان کلاس امیر رو اینجا بزنم ران بکنم هیچ اتفاقی نمیفته خب الان بگم نیو کلاس بگم این پایین بعد از نیو کلاس آبجکتم رو استفاده بکنم ازش نقطه سینگ رو ازش استفاده بکنم این رو ران بکنم من نول بهم بده ببینید اسم دو سختر شما بود نول یعنی نول یعنی هیچی خب این یعنی چی؟ یعنی که ما تو نیو کلاسمون یه انسترکتور کنسترکتور برایش نساختیم برای یه گرل نیم نساختیم که من به شما بگم قرار بدی برای ساختن کنسترکتور برای یه گرل نیم چی کار میکنیم؟ ببینید ما میایم پایین خب پایین این اینسنس فریبو گرل نیم حالا ما این گرنه ایم اینجا کردیم ست نیم اینجا گرفتیم میتونیم مثلا این رو پاک بکنیم وقتی کنسترکتور داریم حالا من این رو پاک نمی کنم که شما گیج نشید ولی کنسترکتور هم اونجا می سازم کنسترکتور رو چجوری می سازن این اگر اسم کلاس ما باشه کنسترکتور شما هم اسمش همین باید باشه و اولش با پابلیک شروع میشه وقتی پابلیک رو نوشتید اسم کلاستون رو هم می نویسید نیو کلاس قبلش هیچ چی نمیذارید وید نمیدونم استرینگ هیچ چی نمیذارید و بعدش این پرانتز رو آخرش میذارید و بعد داخل این چیکار میکنید کنستراکتورتون میاید یه میتونید بهش مثلا یه دونه پارامتر بدید مثلا یه پارامتری به اسم نیم بهش بدید استرینگ نیم خب و بعد بیاید این چیکار بکنید گرل نیم رو مساوی با نیم قرار بدید همینجوری که ما این پایین تعریف کردیم میبینید و این چی کار میکنه این هر چیزی که شما اینجا وارد بکنید حالا اگر ما برگردیم اینجا داخل این پرانتز اینجا من اگر این رو بزنم داخلش مونا چی میشه این رو ران بکنم میگه اسم اول شما اسم دوزخته اول شما مونا بود چرا چون اینجا من کنستراکتور دارم کنستراکتور هم میتونه این کار انجام بده خب شاید با خودتون بگید چرا من این کار انجام بدم چرا من این رو پاک نکنم و کنستراکتور رو داخلش قرار خالی قرار ندم آخه شما وقتی اگر این رو این رو کنستراکتور نسازید جاوا خودش برای شما میسازه یه دونه خالیش رو اینجوری برای شما میسازه و ول میکنه خب فرض بکنید جواب سوال شما اینجوریه فرض بکنید که شما الان یه دونه آبجکت دارید اینجا یه دونه آبجکت دیگه هم دارید من اگر این اسم اول اسم گرفند اولی رو من بذارم مونا دومی رو اگر من بیام این رو چاپ بکنم یه بار دیگه یعنی ببخشید تایپ بکنم پایین آبجکتش رو بذارم دو و اینجا بذارم مثلا سارا ران بکنم این پایین نوشته اسم دوستان شما مونا بود و آبجکت پایین یک بار دیگه میایم آبجکت پایین رو هم می نویسیم آبجکت دو دات سینگ رو یه چاپ میکنیم و اگر من اینجا چاپ بکنم نگاه بکنید اسم دو سختر شما بود مونا اسم دو سختر شما بود سارا میبینید اینجوری برای شما چاپ میکنه و خب حالا ما اگر این سیستم پرینت لین رو عوض بکنیم و پلاس بذاریم اینجا ران بکنیم ببینید اسم دو سختر شما بود مونا اسم دو سختر شما بود سارا اینجوری برای شما چاپ میکنه این 
برای این طرز استفاده از سترینگ هست که کنستراکتور هست که الان دیگه ما به این ست نیم احتیاجی نداریم اگر ما این رو چاپ بکنیم همون نتیجه رو به ما میده این کنستراکتور شما هستش که شما ازش استفاده خواهید کرد در زمان آینده چون اگر الان متوجه نشید بهتون حق میدم چون من مثال های زیادی باید بزنم تا اینکه شما از کنستراکتور متوجه بشید فقط بدونید که کنستراکتور این امکان رو به شما میده که از آبجکتتون استفاده بکنید هر چقدر که دلتون میخواد و به محض خیلی, خیلی زود از آبجکتتون استفاده بکنید به محض که ساختیدش یعنی آبجکت من استفاده کردم اینجا ازش استفاده کردم وریبل دیگه نیومدم کد های ویدیو قبلی منو با این کد ها مقایسه بکنید ببینید چقدر کمتر رو حتی من با دو تا آبجکت اینجا دارم ازش استفاده کردم چقدر راحت تر پس کنستراکتور نم... یه بار دیگه بهتون میگم اسمش باید اسم کلاستون باشه پارامتر قب... میتونه قبول, بگ... قبول کنه و اینجا پارامتر رو مساوی با اینستنستون قرار میدید گرل نیم و بعد اینجا گرل نیمتون اینجا ریترن میشه و ازش استفاده میکنید امیدوارم که خوش دارم باشید